FIFA have announced their top 10 candidates for this year's The Best Awards, which is basically... I like that. Because it's a competition against the Ballon d'Or, <laughs> which is, uh, I don't know, required or not required. It's part of the FIFA calendar now. In September, the awards will be uh, read out. But the main story is that Van Dijk is on it, the uh, shortlist. Mới đây, Liên đồng đất thế giới FIFA đã công bố danh sách 10 ứng viên cho giải FIFA The Best 2019. Đó là những cái tên quen thuộc. Cụ thể, 10 cái tên trong danh sách này gồm có Cristiano Ronaldo, Frankie De Jong, Patrick De Ligt, Eden Hazard, Harry Kane, Sadio Mane, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Mohamed Salah và Virgil van Dijk. Luka Modric, cầu thủ những giải thưởng này năm ngoái không góp mặt. Điều này cũng dễ hiểu bởi cầu thủ người Croatia không có một phong độ tốt cùng Real ở mùa giải năm nay khi mà Ronaldo đã chuyển sang Juve thi đấu. Modric cùng các đồng đội đã phát triển vào một mùa giải tệ hại nhất trong lịch sử khi thức bại tại Champions League và đã thua trước Barca tại La Liga tới 19 điểm trên bảng xếp hạng. Một cái tên khác không góp mặt trong danh sách này đó là thủ thành Alexis Becker của Liverpool. Thủ môn người Brazil đã trải qua một mùa giải ấn tượng cùng câu lạc bộ khi lên ngồi tại Champions League. Anh là chủ nhân của cân tay vàng của ngoại hạng Anh mùa vừa rồi với 21 trận giữa sạch lưới tại kỳ cốt 3 cùng đội tuyển Brazil. Alisson cũng đã chơi ấn tượng, góp phần giúp Sele cao lên ngôi vô địch. Và trong danh sách 10 ứng viên của FIFA, cũng không có thủ môn nào được góp mặt. Alisson không góp mặt, nhưng những người đồng đội của anh ở câu lạc bộ đã được xứng tên Salah, Mane và Van Dijk là những cái tên trong top 10. Van Dijk đã có khoảng thời gian gần 6.000 phút không bị ai qua mặt, trong khi Mane và Salah là vụ phá lưới của Premier League 2018-2019. Liverpool cũng là câu lạc bộ có những cầu thủ góp mặt nhất trong danh sách. Juve và Barca là cái tên góp mặt hai cầu thủ ở mỗi đội. Tuy nhiên, cả hai đều sở hữu một người thi đấu cho mình ở mùa vừa rồi và một tân binh. Với Juve, hai cái tên trong danh sách là Ronaldo và De Ligt, còn Barca là Messi và De Jong. Áo quân Champions League chỉ có một cái tên và không ai khác. Đó phải là một ngôi sao của câu lạc bộ Harry Kane. Một cái tên khác cũng chơi ấn tượng tại giải ngoại hạng Anh mùa rồi. Đó là Eden Hazard cũng góp mặt. Tuy nhiên, hiện tại anh đã là người của Real Madrid. Cái tên duy nhất của giải nhà nước Pháp Ban Saint-Germain có mặt trong bảy nhà sách này là Kylian Mbappe. Tại năng thể người Pháp đã có một bộ bóng ấn tượng khi Neymar dính phải chiến thương. Lễ trao giải của FIFA The Best sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 9 tới đây. Liệu ai sẽ là chủ nhân của giải thưởng lần này? There's usually, since they've reinstated this award in 2016, there's mm. usually very little divergence between it and the Ballon d'Or, which comes later in the calendar year, caps off the calendar mm -hmm. year. Um, I think... Effectively, though, if Van Dijk wins this one, he'll be odds-on favourite, as he is at the moment, for the Ballon d'Or. So it's, it's almost for ruining the surprise. Yeah, it is. And, and listen, on, on the one hand, I am not at all uh, a fan of individual awards as it relates to, to a team sport. You know how I feel about those things, and I've been on the record, but here we are discussing it, so I'll, you know, I'll give it its just reward. Yes, I, I don't understand the need for two separate awards. Um, I saw politics as far as I'm concerned uh, and, and certainly as much as, as these individual awards are a matter of opinion, maybe there can be some divergence, but this year the only, the only um, options I, I, I believe are between Alison and Van Dyke. Alison not on this, maybe, maybe he gets a, a nod for, for the Ballon d'Or, we, we'll wait to see. But, um, Yeah, you kind of figure that, that if Van Dijk wins this, it's, it's more than likely that, that he, he win the Ballon d'Or as well. Okay, so we can uh, all debate the merits and the value of having the FIFA best competition as a rival now to the Ballon d'Or yet again. But from what we can see, it's Van Dijk all the way.